Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритиц Тур. Это видео о городе Канкун. Это крупный курортный город в Мексике. Находится он на полуострове Юкатан, штат Кентанару. В городе функционирует международный аэропорт, являющийся вторым в стране по объему пассажирских перевозок. Курорт расположен на песчаной косе, напоминающей цифру 7, шириной 400 метров и длиной около 30 километров. Верхняя часть косы выходит на залив женщин, где вода почти всегда спокойная, а нижняя на открытое море с впечатляющим прибоем. Климат тропический, среднегодовая температура 30-32 градуса по Цельсию. Билеты на самолет мы покупали за 4 месяца до поездки. У нас был перелет Киев-Париж-Канкун и обратно Канкун-Париж-Киев. Два билета туда и обратно нам обошлись 2100 долларов. Для украинцев в Мексику достаточно электронной визы. Эта виза заполняется удаленно через компьютер на сайте посольства ее нужно заполнять примерно за неделю до выезда поскольку это разрешение действует 30 дней и если вы слишком рано его закажете то вам придется заказывать его повторно в мексике гражданам украины можно находиться 180 дней. Из аэропорта в город Канкун можно доехать на маршрутке, но маршрутка вас довезет только до центра города, а вам же нужно попасть еще в отель, то до отеля нужно ехать или на автобусе, но автобус он как бы не совсем подходит, потому что автобусы там не супер новые с очень крутыми ступеньками. Если у вас тяжелые чемоданы, то я не знаю, как их туда затащить. Мы были вынуждены взять такси. Такси от центра Канкуна до нашего отеля стоило 400 песо. В Канкуне огромное количество отелей на любой вкус и кошелек. Мы очень долго выбирали отель. И остановились на этом отеле, который называется Мия Канкун. Он нам понравился своей архитектурой, напоминающей шоколадный домик на берегу моря. Плюс мы заказали здесь апартаменты с кухней, что немаловажно, поскольку цены в кафе Канкуна очень высокие, а продукты Стоит столько же, сколько и в других городах Мексики. У нас было две комнаты. Это спальни. Каждая спальня со своим санузлом. Гостиная комната с телевизором и диваном. И кухня. Фотографии все перед вами. Огромный балкон. С видом на море нас также порадовал. Это я говорю о плюсах отеля. Есть и минусы отеля. Мы польстились на джакузи, которая на балконе. Вот, но поплескаться в этой джакузи нам не удалось. Поскольку мы заглянули в сливные отверстия, они были все покрыты плесенью черно-зеленого цвета. Мы не рискнули эту джакузи заполнять водой и там купаться. Это один минус. Второй минус. Через дорогу по карте мы увидели магазин. И подумали, что это торговый центр, что мы можем там купить продукты, воду и так далее. Но оказалось, что можно купить там только воду. Какие-то хот-доги, но мы такого не едим. В общем-то, мы туда ходили только за водой. А все остальное место в торговом центре занимают сувениры 
по невероятно высоким ценам. В стоимость проживания в отеле был включен завтрак. Расскажу отдельно от завтраки. В общем-то, завтрак был неплохой. Нас кормили вкусно, сытно, но было два минуса. Первое, что завтрак подавали на веранде с видом на океан. Это, конечно, очень красиво, но там были окна огромные от потолка до пола. Солнце светило неимоверно и было очень неприятно находиться в этом помещении. Приходилось солнечные очки одевать и кушать в солнцезащитных очках. Это первое. Второе. В отеле на этой веранде недостаточно столиков. И если у них будет стопроцентное заселение, то им вообще некуда будет своих постояльцев рассаживать. У нас не было стопроцентного заселения. Но людей в отеле было много. Поэтому обслуживающий персонал очень... Мельтешил за завтраком. Вот смотрите, вот мы пришли, сели за столик, еще не взяли себе еду, они уже нам наливают кофе из чайника. Во-первых, я такой кофе не люблю из чайника, он невкусный. А во-вторых, пока мы взяли себе еду, он уже и холодный этот кофе становился. И так бегают вокруг тебя, мельтешат эти тарелки, выхватывают. Но все делают, чтобы ты поскорее оттуда ушел и освободил место. Это было очень неприятно, поскольку для меня завтрак – это самый приятный прием пищи и время для релакса. Расскажу еще об одном немаловажном нюансе бронировки отеля. Ровно за месяц до поездки у нас на карточке, которой мы бронировали отель, была заморожена сумма примерно эквивалент 100 долларов США. После приезда в Украину, через какое-то время, точно уже не помню, по-моему, в течение месяца отель вернул нам эти деньги. В Канкуне мы отдыхали в январе 2016 года. Пройдясь по пляжу вдоль отелей, мы заметили, что многие отели закрыты. Также очень мало людей в барах и ресторанах. Отсюда мы сделали вывод, что курорт Канкун сейчас переживает свои не наилучшие времена. В Канкуне все заточено под американских туристов. Цены, питание. Здесь большинство обслуживающего персонала знают английский язык. Из стран бывшего Советского Союза здесь очень мало туристов. Но мы здесь видели русскоговорящих туристов, это были единицы. Расскажу о плюсах и минусах Канкуна. Как вы уже догадались, главным плюсом Канкуна является море. Вода здесь необычного бирюзового цвета. Море постоянно теплое, 27-28 градусов, несмотря на то, что были холодные ночи, дул сильный ветер, были дождливые дни, вода от этого холоднее не становилась. Напротив отеля море было у нас постоянно с волной, плавать было невозможно, мы просто прыгали на этих волнах. Но я вам скажу, попрыгать в волнах Карибского моря очень большое удовольствие. Теперь о минусах Канкуна. Главный минус курорта Канкун – это высокие цены. Перед поездкой сюда мы 10 дней отдыхали на соседнем курорте Плая дель Кармен. Если сравнить цены в Плая дель Кармен и в Канкуне, то в Канкуне цены гораздо выше, причем на все, на сувениры, в кафе, цены на развлечения. Потом из Канкуна 
гораздо дальше ездить на всевозможные экскурсии. А ближайшая платная экскурсия – это парк Крококун, в который мы не поехали. Это очень смешно – платить за парк Крококун, в котором показывают крокодилов и насух, причем ограниченное количество времени, то есть вы заплатили за вход – и вы там можете находиться не больше часа. Мы посетили в Канкуне национальный парк Урбана Каба, в котором смотрели на насух и крокодилов абсолютно бесплатно и гуляли сколько нам захотелось. Из Канкуна возят в парке экстремальных развлечений, в которых можно прыгать Старзанки в озеро, можно кататься на машинках, то ли без тормозов, то ли без ограничителей. Но, в общем, мы не сторонники таких развлечений, поэтому для нас это было неинтересно. Так что, если вы любители экскурсий, то для вас будет лучше поехать на курорт Плая дель Кармен. Там все развлечения, парки, синоты и так далее находятся гораздо ближе, чем от Канкуна. Экскурсии стоят гораздо дешевле. А в Канкун можно приехать на несколько дней только ради прекрасного моря. Ну и не знаю насчет ночной жизни, мы ночью здесь не были в клубах. Опять-таки здесь есть клуб Кокабонга. Тот же самый, который в Плая дель Кармен. Что неприятно удивило в Канкуне, так это отсутствие экзотических растений, цветущих шикарных клумб, эти старые автобусы с крутыми ступеньками, везде насажены пальмы и стриженные газоны. И это все. Как-то для меня это не показатель какого-то шикарного курорта, за который нужно ломить такие деньги. Опять-таки в Канкуне очень мало отелей в национальном мексиканском стиле. Все так стандартизировано. Все отели похожи один на другой. Невозможно понять, где ты находишься. В Египте, в Турции в Мексике, то есть ничто не указывает на то, что ты находишься именно в Мексике. А все-таки мы туристы, едем за 3-9 земель ради экзотики, а не ради вот этих бетонных коробок. Это копии кораблей, на которых Колумб когда-то приплыл в Америку. Сейчас на них катают туристов. Прогулка на таком корабле стоит от 100 долларов. В зависимости от того, что включено в стоимость этой прогулки. Самая интересная особенность – это рассказы пиратов. Интересно, пираты рассказывают истории, я так понимаю, на испанском или на английском. Но если вы хорошо знаете испанский или английский, думаю, что вам это будет интересно. Перед вами океанариум в Канкуне. Нас он ничем не удивил, а даже расстроил. На первом этаже находится единственный зал, в котором всего несколько аквариумов с рыбками. На втором этаже на открытой площадке есть вольер с крокодилами, вольер с черепашками, несколько скатов и несколько морских звезд. Как потом оказалось, что в стоимость билета входит шоу дельфинов. 
Об этом мы узнали после покупки билетов и с момента нашего прихода в океанариум до шоу было 2 часа. То есть 2 часа мы должны были гулять в этом океанариуме и ждать шоу. Нас это совсем не устраивало. Шоу дельфинов в этом океанариуме показывают дважды в день. Поэтому прежде чем купить билет, вы подробно узнаете, в какое время проходит это шоу. И не повторяйте наши ошибки. Замечу, что в моем родном городе Киеве, недалеко от станции метро Дарница, находится прекрасный океанариум с очень богатой коллекцией морских обитателей. Поверьте моим словам, этот океанариум вас не разочарует. Так что будете в Киеве, обязательно посетите наш океанариум. На канале Фритиц Тур вы можете посмотреть видео об экскурсиях из курорта Канкун, а также из курорта Плая дель Кармен. Следующее видео будет о парке Шкарет. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите свои комментарии внизу под видео. Оставайтесь с каналом Фритиц Тур. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Может быть им тоже будет интересно узнать о курорте Канкун. И до новых волнующих встреч, друзья!